kaçıncı ve indis fonksiyonları kullanarak indeks ve match fonksiyonları kullanarak İngilizceleri bir telefon numarasının kime ait olduğunu bulacağız. Bakın buraya gelip bir herhangi bir numarayı yazıyorum. Buradan bir şey kopyalayacağım veya şimdilik buraya sadece numara yazıyorum. Sayıyı yazmadım. Yer tutsun diye sadece yeri belli olsun diye yazıyorum bu fonksiyonu boş durmasın diye. Buraya gelip kaçıncı fonksiyonunu çağırıyorum. Kaçıncı fonksiyonu aranan değer diyor. Noktalı virgül pardon numaralar içerisinde arayacağız. Evet noktalı virgül kesinlikle tam eşleşme istiyorum ve kapatıyorum. Şu an yok diyor çünkü bir numara yazmadım. Ama gelip ben buraya 0582 boşluk 800 21 26 yazdığım zaman 9 nolu kişiye ait olduğunu söylüyor. Bakın 9 nolu kişi kimmiş Merve ama ben ismin burada çıkmasını istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Burada gelip indis pardon indis fonksiyonunu çalıştırıyorum. İndeks İngilizcesi. İndeks fonksiyonu da sizin için nereye bakıp kaçıncıyı çağıracağını söylüyor. Ve ismi de ona göre yazacak. İsimleri nereden çağıracak? Tabii ki B kolonundan noktalı virgül. Neye göre çağıracak? Şuradaki G2'ye göre. Kapı parantez. Enter dediğiniz zaman Merve ismini buraya çağırıyor. Aslında bizim istediğimiz şey bu fonksiyonun içerisine buradaki fonksiyonun gelip girmesi. Biz bu fonksiyonun kaçıncısından itibaren kopyalarsak ve Merve'de G2 yazan yere de bu fonksiyonu giydirirsek aslında tek başına buna hiç ihtiyacımız olmadan bir telefon numarasının kime ait olduğunu bulabiliriz. Örnek geliyorum Ebru'ya ait telefon numarasını buraya yapıştırıyorum. Bakın Ebru çıkıyor. Fatih'e ait telefon numarasını yapıştırıyorum ve o çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3 ayrı uygulamamız var. İndis ve kaçıncı fonksiyonu beraber kullanmak için çok faydalı. Bu üçünü de izlemenizi öneririm.